Τράπεζα της Ελλάδος Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάιο του 1928. Ο ρόλος της στην οικονομική ζωή της Ελλάδας είναι κομβικός αφού είναι αρμόδια για τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το κεντρικό της κατάστημα είναι ένα εμβληματικό κτίριο που ενεγέρθηκε το 1938 και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λό, Σταδίου και Ομήρου. Στο κτίριο αυτό η καλλιτεχνική έκφραση βρήκε σημαντική θέση και έτσι μια εκλεπτισμένη αισθητική αντανακλάται στους εσωτερικούς χώρους του. Την αισθητική αυτή μαρτυρούν, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες ψηφιδωτές συνθέσεις στο δάβεδο της Κεντρικής Αίθουσας Γενικών Συναλλαγών, οι οποίες κατασκευάστηκαν από το εργαστήριο Gianese Venezia, καθώς και οι δύο συνθέσεις βιτρό στην οροφή της ίδιας αίθουσας, δημιουργία του Χριστόδουλου Ροίμπη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιδαπέδειες συνθέσεις του ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, με κεραμικά πλακίδια κατασκευασμένα από την κεραμίστρια Ελένη Βερναρδάκη για την αίθουσα γενικών συναλλαγών στο Ισόγειο προς την Οδό Σταδίου. Επιπλέον, ήδη από την εποχή της ίδρυσης της τράπεζας άρχισε να διαμορφώνεται ένας πυρήνας έργων τέχνης που επιλέχθηκε για να κοσμηθούν επίσημη και κοινόχρηστη χώρη του κεντρικού καταστήματος. Για τι αγορέ που πραγματοποιήθηκαν από του πρώτου διοικητέ τη Τράπεζα, Αλέξανδρο Διομίδη και Εμμανουήλ Τσουδερό, ήταν το κύρο που θα προσέδιδαν στο Ίδρυμα. Με αυτό το σκεπτικό, αποκτήθηκαν έργα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα από Έλληνε καλλιτέχνε που διακρίνονται με το έργο του στην ιστορία τη νεοελληνική τέχνη. Ανάμεσά του ξεχωρίζουν έργα ζωγράφων όπω η Κωνσταντίνο Βολανάκη, Ιωάννη Αλταμούρα, Νικόλαο Γύζη. Γεώργιος Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος Μαλέας, Θεόφραστος Τριανταφυλίδης. Αυτές οι πρώτες επιλογές αποτέλεσαν την αρχή για τη δημιουργία της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συλλογή αυτή αποτελεί σήμερα έναν κύριο τόπο συγκέντρωσης της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έναν τόπο αναφοράς που αναδεικνύονται όψεις της νεοελληνικής τέχνης. Έπειτα από 90 χρόνια, η συλλογή της Τράπεζας περιλαμβάνει 3.000 έργα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στους Έλληνες καλλιτέχνες και σε έργα κυρίως παραστατικής ζωγραφικής και χαρακτικής. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν η ηθογραφία και το τοπίο, ενώ πολλά έργα αναφέρονται σε σημαντικούς τόπους, τόσο της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας όσο και της ελληνικής ιστορίας. Παρατηρώντας τη συλλογή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επενδύσει σε έργα τέχνης που αντανακλούν διαχρονικές αξίες και ισχυρούς συμβολισμούς. Έτσι συλλέγονται δημιουργίες που διακρίνονται για το περιεχόμενό τους, για τη σημασία τους ως ιστορικά τεκμήρια και για την καλλιτεχνική τους αξία. Στοιχεία που τελικά συνθέτουν την ταυτότητα της συλλογή και εξασφαλίζουν την πολιτιμότητά της. Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος δεν περιέχει μόνο ζωγραφικά και χαρακτικά έργα. Βιτρό, ψηφιδωτά, κεραμικά πλακίδια και γλυπτά έχουν επίσης βρει τη θέση τους σε αυτήν. Το γλυπτό του Γιαννούλη Χαλεπά, κεφαλή σατήρου, είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα. Με την πάραδο των χρόνων, πέρασαν στην κατοχή της Τράπεζας σημαντικά έργα λύρων καλλιτεχνών ενώ το 1988 ιδρύεται η ειδική υπηρεσία για να αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση των συλλογών. Σήμερα, το Τμήμα Μουσείου και Συλλογών, το οποίο ανήκει στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποτελεί την υπηρεσιακή μονάδα που διαχειρίζεται το Μουσείο και τις Συλλογές και είναι υπεύθυνο για τη συντήρησή τους. Η γύραση και η φθορά κάθε ανθρώπινου δημιουργήματος αποτελεί φυσικό επακόλουθο της πορείας σου στον χρόνο και της έκθεσής σου στον χώρο. Το εργαστήριο συντήρησης με άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό 
και προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική γνώση, έχει ως έργο, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση των έργων τέχνης της συλλογής. Στο πλαίσιο αξιοποίησης της συλλογής έργων τέχνης, το Τμήμα Μουσείου και Συλλογών ασχολείται εντατικά με θέματα οργάνωσης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης, εμπλουτισμού και προβολής της. Τα πολυάριθμα έργα ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας που περιλαμβάνει η συλλογή παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μέσω εκθέσεων που διοργανώνει η τράπεζα στο μουσείο της. Επιπλέον, τα έργα παραχωρούνται με δανεισμό σε εκθέσεις άλλων φορέων και φυσικά μεγάλος αριθμός έργων έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις που διοργανώνει η τράπεζα σε άλλα μουσεία, όπως η Τρέχουσα, στο Μουσείο Μπενάκη. Το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνα και Τεκμηρίωση τη Τράπεζα τη Ελλάδο μετρά μόλι πέντε χρόνια ζωή. Συστάθηκε το Μάρτιο του 2013 με σκοπό την προβολή και ανάδειξη του ρόλου τη Τράπεζα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τη χώρα. Το κέντρο αποτελεί την πολιτιστική ομπρέλα τη Κεντρική Τράπεζα, κατά την οποία συναντάμε το μουσείο, τι συλλογέ, τη βιβλιοθήκη, το ιστορικό αρχείο και τι πολιτιστικού περιεχομένου εκδόσει. Ο στόχο εξ αρχή ήταν η δημιουργία ενό σχήματο το οποίο η δυναμική θα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους τμήματων του. Η έκθεση τόπη αναφοράς από τη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας έκθεση που οργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού. Προβάλλοντας σαν σημεία αναφοράς κυρίες θεματικές που απασχόλησαν τους Έλληνες καλλιτέχνες, την αρχαιότητα, τον καθημερινό κόσμο και το τοπίο, η έκθεση ενισχύει το πολιτιστικό πρόσωπο της Τράπεζας και αναδεικνύει εν τέλει και την ίδια τη συλλογή σαν ένα τόπο αναφορά ιδεών που αφορούν την πολιτισμική ταυτότητα τη Ελλάδο. Η επιλογή τη δημιουργία μια συλλογή με έργα τέχνη Ελλήνων καλλιτεχνών μαρτυρεί το ενδιαφέρον, την πίστη και τη δέσμευση τη Τράπεζα τη Ελλάδο στην προστασία και την ενίσχυση τη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και το στόχο τη να συμβάλλει στη διαφύλαξη και την προώθηση τη εγχώρια οικαστική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από τη συλλεκτική της δραστηριότητα, η Τράπεζα προβάλλει και ενισχύει τις αξίες του ανθρώπινου πνεύματος και παράλληλα εδραιώνει μια βαθύτερη σχέση ανάμεσα στο κοινό, την ιστορία και την καλλιτεχνική δημιουργία.